Hello friends, welcome to PSC Parashala. So this is another lecture on Mission University Assistant. So this is a lecture on subject-wise study plan for general English. Subject-wise I will study plans uh, series le oru lecture on the general English uh, we bagathil eedu reethiyilana prepare cheyyanadu ennadane kurichana ee oru lecture lude discuss cheyyanadu. So before we start our lecture if you haven't subscribed to our YouTube channel please do subscribe and also enable the bell icon. So yes, general English eedu reethiyilana approach cheyyanadu ennadane kuriche aadyam thanne parayam. See, basically, general English is a topic in degree that is a very limited idea of the syllabus of a topic. And uh, I would say that it is having a kind of static character. It is a static idea of uh, topic in general English. Uh, see, mathematics and quantitative aptitude and reasoning. If you compare that part, I won't say it's 100% static. If you compare that comparison, it's not a static idea of the topic. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള റീഡിങ് ആവശ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് ആവശ്യമുള്ള ചില മേഖലകളും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ കാണാവുന്നതാണ് സോ ഐ വോണ്ട് സേ ഇസ് ദാറ്റ് സ്റ്റാറ്റിക് വെൻ വി കമ്പയർ ടു ദി കോണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പാർട്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ കമ്പയർ ടു ദി അതർ ജി കെ പോർഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ ദിസ് ഇസ് എ പ്രീഡി സ്റ്റാറ്റിക് ടോപ്പിക് then what should be the approach ഏത് രീതിയിൽ വേണം ഈ ഒരു ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് പോർഷനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം സി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗ്രാമർ പോർഷൻസും തന്നെ അതായത് സിലബസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്രാമർ പോർഷൻസിന് പുറമേ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഗ്രാമർ പോർഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ കവർ ചെയ്യുക പ്ലസ് യു നീഡ് ടു സ്റ്റഡി വൊക്കാബുലറി ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു പ്രാക്ടീസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പറയാം ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു റിവൈസ് റിവൈസ് ഇൻ ദ സെൻസ് യു നീഡ് ടു റിവൈസ് ഓൾ ദ റൂൾസ് കണക്റ്റഡ് ടു ബേസിക് ഗ്രാമർ ഗ്രാമറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ റിവൈസ് ചെയ്യണം കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിവിഷൻ ഇസ് ആക്ച്വലി എ മസ്റ്റ് ഫോർ ദിസ് വൺ ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ സി എക്സ്പെക്റ്റഡ് സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വുഡ് സേ ഇറ്റ്സ് എ നയൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ എ മോഡറേറ്റ് പേപ്പർ ഒരു മോഡറേറ്റ് പേപ്പറിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് തലത്തിൽ ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും കാണുക സോ യു ക്യാൻ ഈസിലി സ്കോർ എ നയൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ എ മോഡറേറ്റ് പേപ്പർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നയൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് and uh, definitely a uh, preparation suppose if it is perfect then you're going to get uh, something around 90 to 100 percentage okay now let's see what is the syllabus that is given by the public service commission sadharana gadhil ippol degree talathilulla parikshagalukku valare detailed aayittulla syllabus psc publish cheyarilla എന്നാൽ മുൻകാല ഡിഗ്രി പരീക്ഷകളിൽ കണ്ടിരുന്ന ഒരു സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഡിവിഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഇതിൽ നിന്നും ഇതിൽ ഈ ഒരു മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളിൽ നിന്നും അല്ലാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദിസ് ദിസ് വിൽ ബി ദ കോർ സ്ട്രക്ചർ ഇതായിരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു കോർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയാം സോ ബേസിക്കലി രണ്ട് വിഭാഗമായിട്ട് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രാമർ പോർഷൻസ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ദി വൊക്കാബുലറി പോർഷൻസ് ഓക്കെ സോ ഗ്രാമർ പോർഷൻസിൽ ഇവിടെ ഗ്രീൻ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് അനുസരിച്ച് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മേഖലകളാണ് ദിസ് ഇസ് ദ പ്രിഡി ഈസി ടോപ്പിക്സ് ഓൾ ദീസ് ടോപ്പിക്സ് ആർ പ്രിഡി ഈസി യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു സ്റ്റഡി ഓൾ ദ ബേസിക്സ് റൂൾസ് കണക്റ്റഡ് ആൻഡ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ബി ദയർ ഫോർ ദി എക്സാമിനേഷൻ ഫോർ ഷോർ ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഈസിലി സ്കോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓൺ ഹൺഡ്രഡ് ഓൺ ഓൾ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദെൻ ഈ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ ദർ വിൽ ബി ചലഞ്ചസ് ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു അറ്റൻഡ് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ലൈക്ക് ദാറ്റ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബട്ട് യു നീഡ് പ്രാക്ടീസ് പ്രാക്ടീസ് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാരിറ്റി ആവശ്യമുള്ള മേഖലകളാണ് ഈ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം തന്നെ സെയിം വിത്ത് വൊക്കാബുലറി പോർഷൻസ് ഓക്കെ അതായത് വൊക്കാബുലറിയിലും ഈ ഗ്രീൻ കളർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ബട്ട് ദി അതർ പോർഷൻസ് യു നീഡ് ടു ബി ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് കെയർഫുൾ ഇനി നോക്കാം ഇവിടെയുള്ള ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഓരോ ടോപ്പിക്കിനെയും അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറയാം സി ബേസിക്കലി വാട്ട് യു നീഡ്
ആൻഡ് തീർത്തും അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അബദ്ധമായി മാറും അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് വേണ്ടി മാത്രം അതായത് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിക്ക് ചെയ്ത് അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് മാത്രം അത്തരത്തിലും പ്രിപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യരുത് സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ ബ്ലെൻഡ് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയാം സോ ബിഫോർ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് വൺ ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു പ്ലീസ് ഡോണ്ട് അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓർ ഓവർ എസ്റ്റിമേറ്റ് യുവർ പ്രൊഫിഷ്യൻസി ഇൻ ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൊഫിഷ്യൻസി ഒരിക്കലും അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനോ ആയിട്ട് പാടില്ല ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഓൺ ഐ മീൻ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ അത് അത്തരം രീതിയിൽ ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും ബിക്കോസ് വി ആർ ഗോയിൻ ടു അറ്റൻഡ് എ കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ ഓക്കെ ഒരു കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഓർക്കണം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ടു ഡെവലപ്പ് അവർ സ്കിൽസ് ഓർ എനിത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഓർ യു കെ നോട്ട് ഇവൻ ഷോ യുവർ സ്കിൽസ് എസ് വെൽ ഓൺ ദ ക്വസ്റ്റൻ ബേപ്പ് ബിക്കോസ് വി ആർ ഗോയിൻ ടു അറ്റൻഡ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വി ആർ നോട്ട് ഇവൻ ഗോയിൻ ടു റൈറ്റ് എൻ എസ് എ സോ അത്തരത്തിൽ ഒരിക്കലും അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഓവർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനോ ആയിട്ട് പാടില്ല ബേസിക്കലി ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള അതായത് സ്കൂൾ തലത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഗ്രാമർ പോർഷൻസ് അതുപോലെ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലെൻഡ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എക്സാമിനേഷൻ ലഭിക്കുന്നത് സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് അതായത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി ഇംഗ്ലീഷ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ ലെവലിൽ പഠിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടോ അവർ തമ്മിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷന് വരുത്താൻ പോകുന്നില്ല ഇഫ് യുവർ എപ്രോ അപ്രോച്ച് ഇസ് ഗുഡ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ അപ്രോച്ച് നല്ലതാണെങ്കിൽ ദർ വോൺ ബി ദർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി എനി ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ യെസ് ദെൻ ബേസിക്കായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം സി വെൻ യു അപ്രോച്ച് ഗ്രാമർ ഓർ എനിത്തിങ് സോ അവിടെയാണ് ഈ ഒരു അക്കാഡമിക് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം വരുന്നത് സി നിങ്ങളുടെ ഫൗണ്ടേഷൻസ് എനിവേ ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് ഓൾ ദ ബേസിക്സ് ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ ക്ലാരിറ്റി എന്നുള്ളത് വളരെ മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാമറുകൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് പകരമായി അത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക സോ അതായത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ അക്കാഡമിക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർലി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു അക്കാഡമിക് ലെവലിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒരിക്കലും കൊണ്ടുപോകരുത് യു നീഡ് ടു സ്റ്റഡി വാട്ട് ഇസ് റിക്വയർഡ് ഐ മീൻ യു നീഡ് ടു സ്റ്റഡി സംതിങ് വാട്ട് ഇസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദി എക്സാമിനേഷൻ സോ ആ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ വേണം and that's why i've mentioned this uh, fourth point that should be in your mind eppolum mind il undavenda oru karyam you are going to attend an objective type test oru objective type test aanu attend cheyanayittu povunnathu and definitely you have options adayathu options il ninnum choose cheyanda reethiyilulla atharathilulla oru multiple choice question aanu atharathilulla oru pattern aanu attend cheyunnathu ennulla karyam eppolum ee oru vibhagam prepare cheyumbol manasil venam not only this particular part i'm telling even uh, all the i mean topics for this particular examination this should be in mind okay i'm going to attend an objective type test so adinu required aayittulla karyangal padikkunnathinu vendi shramikkuka and definitely let me tell you ee general english portions il itarathil nammude options ubhayogichu kondu thanne valare easy aayittu oru vaadu questions 100% guarantee odu kudu thanne ningalku solve cheyavunnana okay i'll talk about that one as well and then the fifth point is the most important one this is something like the previous questions okay പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു പോർഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദ കീ ഐ വുഡ് സേ ബിക്കോസ് സി വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം സി എപ്പോഴും തന്നെ പി എസ് സിയുടെ ഏതൊരു എക്സാമിനേഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുമ്പോഴും ഡോൺ ഗോ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇസ് ബീൻ ആസ്റ്റ് വേ ബിഫോർ ഓക്കെ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ നിന്നും അതിൽ നിന്നും ഒരു പാറ്റേൺ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് പാടില്ല യു ക്യാൻ റെഫർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബട്ട് ഡോൺ ടേക്ക് ദ പാറ്റേൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ബിക്കോസ് ദേ ഡു ചേഞ്ച് പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്
and let me tell you some of the questions will be uh, of the same standard of that what we get on a degree paper or a degree level level question paper lebikuna adhe standard level question papers allengil questions chila ldc questions il kaanavana so it is uh, it, it won't uh, i mean edu reethiyilulla oru harm orikkil ningalku adu kondu undavilla let me tell you it's actually good to refer to questions uh, which are of the ldc level as well so that you will get used to the basic grammar and also to the Uh, vocabulary portions and you will get be definitely getting some questions which are getting repeated okay so i will read the previous question ne ubayogiga now let's see what uh, we have to study in this particular portion of grammar grammar umayi bandapatte endokke karyangal aanu padikkanadathu nalladine kurichu parayam so basically aadyam thanne arinjirikkanadathu the function of tenses tenses inde function umayi ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ പഠിക്കുക അതായത് ബേസിക്കലി എന്താണ് ടെൻസസ് അതുപോലെ ഓരോ ടെൻസ് ഫോംസിൻ്റെയും യൂസസ് എന്താണ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുള്ളതല്ല ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദെൻ കംസ് ദി ഓക്സിലറി വേർബ്സ് ആൻഡ് മോഡൽസ് ഓക്കെ ഓക്സിലറി വേർബ്സിനെ കുറിച്ചും മോഡൽസിനെ കുറിച്ചും അവയുടെ വിവിധ യൂസേജിനെ കുറിച്ചും ഡെഫിനറ്റ്ലി പഠിച്ചിരിക്കണം ബിക്കോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് പോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്റൻസ് കറക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവയൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ വോയ്സ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസ് വോയ്സ് സി ഇത് വളരെ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് യു ജസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ദ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസ് വോയ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് പഠിക്കുന്നു ദെൻ കംസ് ദി ആർട്ടിക്കിൾസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അനദർ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ യൂസേജ് ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ദി ഓമിഷൻ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ദെൻ കംസ് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ലുക്സ് പ്രീ സിമ്പിൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് ഇറ്റ് ലുക്ക് ലൈക്ക് ഓക്കെ ഒരു എക്സാമിനേഷന് അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സിയുടെ എക്സാമിനേഷന് കുറച്ച് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട പോർഷൻ തന്നെയാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ചില എക്സെപ്ഷൻസ് ചില വേബുമായി കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻസ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് സോ ആ ഒരു രീതിയിൽ അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഹിയർ ദ കീ ഈസ് ദ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഓക്കെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാറുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ചില വെർബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രപ്പോസിറ്റൻസ് അത്തരത്തിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ സാധാരണ രീതിയിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദെൻ കംസ് നൗൺ നൗൺ സി ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് യു വൺ ബി ഗെറ്റിംഗ് എനി ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓ സംതിങ് ഫ്രം ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ബട്ട് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി നൗൺസ് നൗൺസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റൂൾസ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള നൗൺസ് ആണുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി പഠിക്കുക ആൻഡ് ദെൻ കംസ് വേബ് വേബ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ദ സെയിം എങ്ങനെയാണോ നൗൺ എന്ന വിഭാഗം അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് വേബ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് ബിക്കോസ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് വെൻ വി ഡീൽ വിത്ത് സെൻറ്റൻസ് കറക്ഷൻ സെൻറ്റൻസ് കറക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ചില ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും നൗൺസ് അല്ലെങ്കിൽ വേബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് അത്തരം കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ആഡ്വേർബ്സ് ആണ് സി കമ്പാരിസൺ ഓഫ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ആഡ്വേർബ്സ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ബേസിക് റൂൾസ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ദിസ് ആക്ച്വലി കംസ് അണ്ടർ ദ ഫൗണ്ടേഷൻ മോഡ്യൂൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു മോഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിഭാഗമായിട്ട് വേണം ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദി എഗ്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് സബ്ജക്ട് ആൻഡ് വേബ് സബ്ജക്ട് അതായത് സിലബസിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ഉള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് സബ്ജക്ട് ആൻഡ് വേബ് അല്ലെങ്കിൽ കൺകോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡെഫിനറ്റ
ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിൻ്റെ വിവിധ യൂസേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ശൈലികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത്തരത്തിലുള്ള വളരെ ചുരുക്കം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് സോ ദ കീ ഈസ് ടു പ്രിപ്പയർ ഇറ്റ് ഫ്രം ദി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ ചുരുക്കം ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രീക്വൻറ്റായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അവ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ദെൻ കംസ് സെൻറ്റൻസ് കറക്ഷൻ സി സെൻറ്റൻസ് കറക്ഷൻ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനായിട്ടൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വൺസ് യു സ്റ്റഡി ഓൾ ദീസ് പോർഷൻസ് ആൻഡ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു കറക്റ്റ് ദ സെൻറ്റൻസസ് ഗ്രമാറ്റിക്കലി ഓക്കെ ഗ്രമാറ്റിക്കലായിട്ട് സെൻറ്റൻസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ ഫൗണ്ടേഷൻസും പഠിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എത്തുന്നതാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ മാറ്റർ ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു വിഭാഗമായിട്ട് സെൻറ്റൻസ് കറക്ഷനെ കാണുക ആൻഡ് ഡു യൂസ് ദി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് യുൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് വെരി കൈൻഡ് ഓഫ് ക്ലീഷ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലെറ്റ് മി ടെൽ യു സെൻറ്റൻസ് കറക്ഷൻ എന്നുള്ളത് വൺസ് യു സ്റ്റഡി ഓൾ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ബേസിക് റൂൾസ് ആൻഡ് യു റിവൈസ് ആൻഡ് വർക്ക് ഔട്ട് സം ഓഫ് ദ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലെറ്റ് മി ടെൽ യു ഇറ്റ്സ് എ കേക്ക് വോക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് സെൻറ്റൻസ് കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് സം അതർ ടോപ്പിക്സ് എസ് വെൽ അതേഴ്സ് എന്നുള്ള മെൻഷൻ സി ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു മെൻഷൻ ദസ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ് ബിക്കോസ് ലെറ്റ് മി ടെൽ യു വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർ ഐ മീൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സം ടൈംസ് ഈ ഒരു സിലബസിൻ്റെ ആ ഒരു ഔട്ട്ലൈനിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ബിക്കോസ് വി ക്യാൻ യൂസ് ദ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്നും ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫൈനൽ ടച്ചിലായിരിക്കണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യണത് ഇറ്റ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ യു ഡു യു ടേക്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് സോൾവിംഗ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഇറ്റ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് യുവർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ യു ഹാവ് ടു ലേൺ ഓൾ ദ ബേസിക്സ് ദൻ യു സ്റ്റാർട്ട് സോൾവിംഗ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഓക്കെ യു ഹാവ് ആംബിൾ ടൈം ഫോർ പ്രിപ്പറേഷൻ സോ നോ നീ ടു വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ് വൺ സോ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഗ്രാമറിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് നൗ കംസ് ദ വൊക്കാബുലറി സി വൊക്കാബുലറിയിൽ ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു ബിഫോർ യു സ്റ്റഡി ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് എ ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് വാട്ട് ഇസ് ദിസ് വൊക്കാബുലറി ആൻഡ് ഹൗ ടു ലേൺ വൊക്കാബുലറി അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നിങ്ങൾ നിർമ്മിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഐ ഹവ് ഓൾറെഡി ഡൺ എ ലെക്ചർ ഓൺ ഹൗ ടു അപ്രോച്ച് ഇൻ എൻ എറ്റിമോളജി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓക്കെ ഒരു എറ്റിമോളജി അപ്രോച്ചിലൂടെ ഏത് രീതിയിലാണ് വൊക്കാബുലറി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് യു കെൻ ഈവൻ യൂസ് ദി വേർഡ് പവർ മെയ്ഡ് ഈസി ബുക്ക് ബൈ നോർമൽ യൂസ് നോർമൽ യൂസിൻ്റെ ആ ഒരു പുസ്തകം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ റെഫർ ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ലെക്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ അത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം സി ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് യു ലേൺ ദ ഹോൾ ബുക്ക് ആ ഒരു ബുക്ക് മൊത്തമായിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ദി അപ്രോച്ച് ഏത് രീതിയിലാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില വേർഡ്സ് ആ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും സോ അത് ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു അഗെയിൻ ആ ഒരു പുസ്തകം മൊത്തമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ വൊക്കാബുലറി മൊത്തമായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതല്ല യു നീഡ് സംതിങ് എക്സ്ട്രാ എസ് വെൽ ഓക്കെ സോ അതിനായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളത് സോ വൊക്കാബുലറിയിൽ നിന്ന് സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാറുള്ളത് ഈ പോർഷൻസിൽ നിന്നുമാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ജെൻഡർ സിംഗുലർ ആൻഡ് പ്ലൂറൽ ദ സൈനംസ് ആൻഡ് ആൻഡനിംസ് ദെൻ വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കൺഫ്യൂസിങ് വേർഡ്സ് ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ദർ മീനിങ്സ് കളക്റ്റീവ് നൗൺ സ്പെല്ലിങ്സ് ദെൻ ആനിമൽ ഹോംസ് ഓഫ് സ്പ്രിങ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ വളരെ ബ്രോഡായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയി നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു വൊക്കാബുലറി പോർഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സി ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് പി എസ് സി സാധാരണഗതിയിൽ വൊക്കാബുലറി ചോദിക്കാറുള്ളത് സോ ഇവിടെയും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ കീ ആണ് യു നീഡ് ടു റെഫർ ടു ദ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്
സി ബേസിക് ഗ്രാമർ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അക്കാഡമിക് പ്യുവർലി അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ വേണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമില്ല ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ലൈക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈ എസ് പി പക്ഷി അതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ബേസിക് ബുക്കായിട്ടുള്ള ബ്രെനൻ മാറ്റൻ ഉണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി പ്യുവർലി അക്കാഡമിക് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ വ്യൂവിൽ എഴുതിയ പുസ്തകമായിരിക്കണം എന്നാൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ലൂസ്ഡ് മാനറായി മാനറിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പുസ്തകമായിരിക്കണം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഓൺലി തിങ് ബുക്ക് ലിസ്റ്റ് വിൽ ബി ടോക്കൻ അറ്റ് ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ലെക്ചർ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ തിങ് സോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വൊക്കാബുലറി പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക സോ ഇത്തരത്തിൽ ബേസിക് ഗ്രാമർ അതുപോലെ തന്നെ വൊക്കാബുലറി പോർഷൻസ് പഠിക്കുന്നു അതിനുശേഷം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഡു എ റിവിഷൻ എസ് വെൽ റിവിഷൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കൺഫ്യൂഷൻസ് വരുന്ന മേഖലകൾ ഏതൊക്കെ മേഖലകളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ക്ലൂ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഈ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉപയോഗിക്കുക സോ ഇഫ് യു പ്ലാൻ യുവർ സ്ട്രാറ്റജി ഇൻ ദിസ് മാനർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് നോട്ട് ഗോണ് ബി എ ഹാർഡ് നെറ്റ് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരിക്കലും ഒരു ഹാർഡ് നെറ്റ് ആയിട്ട് മാറില്ല ഇൽ ബി കേക്ക് വോക്ക് ടു സ്കോർ എ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ലെറ്റ് മി ടെൽ യു ആൻഡ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് ഒരിക്കലും റിസ്ക് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് അല്ല ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് നോ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഇവൻ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് റിസ്ക് ദെൻ പി എസ് സി പാഠശാല യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കായി ഒരുക്കുന്ന ഓൺലൈൻ കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീസ് സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി യു എ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നയൻ സെവൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഡബിൾ സിക്സ് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കാം സി ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലുമുള്ള പരിശീലനം ഉണ്ടാവുക സോ ഇൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓൺ ദാറ്റ് വൺ സോ യു ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ദൻ യു ക്യാൻ സെൻഡ് മെസ്സേജ് ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് ദെൻ ഫോർ ഫ്രീ ടിപ്സ് ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് യു മേ ജോയിൻ ആർ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ വെൽ ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപ്ഡേറ്റുകൾ അതുപോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് തോന്നുന്ന ചില സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് സം ഡെമോ ലെക്ചേഴ്സ് ഓൾ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ് ആൻഡ് സം മോട്ടിവേഷണൽ വീഡിയോസ് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യൂട്യൂബിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ആ ഒരു സിംഗിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ലഭിക്കുക ആൻഡ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഓൾ ദി ഒഫീഷ്യൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് എസ് വെൽ ഓക്കെ സോ ഡു ജോയിൻ ആർ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ എസ് വെൽ ഫോർ മോർ ലെക്ചേഴ്സ് പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആൻഡ് ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദ ലെക്ചർ പ്ലീസ് ഡു ഷെയർ ദിസ് ലെക്ചർ വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് എസ് വെൽ സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച